guys welcome to biotonic youtube channel ee roju mano kotta topic nunchi kotta topic gurinchi discuss cheyabothunna aa topic name vachesi digestion and absorption idi human physiology lo first chapter and ee digestion nunchi migilina human physiology ki sambandhinchinatundi chapters anni untayi ante respiration gaani circulation gaani మిగిలిన వాడిని ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా డైజెషన్ తర్వాత అంటే డైజెషన్ తర్వాత వచ్చేటటువంటి చాప్టర్స్ అండి ఎన్సిఆర్టి ఎందుకంటే బేసిక్ ఐడియా మొత్తం ఈ డైజెషన్ చాప్టర్లో మనకు వస్తుందనమాట అయితే ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ పార్ట్ టూలో డైజెషన్ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు డైజెషన్ అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే డైజెషన్ మీన్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైజెషన్ అనే విషయాన్ని చూసుకున్నట్లయితే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ complex substances into simple forms is known as digestion ante pedda pedda food particles ni chinna chinna food particles ga ante macro food particles ni micro food particles ga convert cheyadanni digestion antam ee digestion anedi two types lo jarugutundi okati vachi mechanical rendodu vachi biochemical process mechanical process ante endi బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది అన్న విషయాన్ని చూసుకున్నట్లయితే సో మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది అండ్ దెన్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మెకానికల్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బయోకెమికల్ మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంటే మన ప్రయం ప్రమేయంతో కూడినటువంటి పని అంటే మన ప్రమేయం చేత మనం ఆహారాన్ని తీసుకొని బుక్కల్ క్యావిటీలో లేదా ఓరల్ క్యావిటీలో మనం నమ్మలాడదాం అంటే ఫుడ్ని మనం ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ని ఈ డైజెషన్లో ఈ ఫుడ్ని సగాటి సగం కట్ చేసేదానికి మనం నములుతాం ఆ ఫుడ్ని నములడాన్ని మ్యాస్టికేషన్ అంటామంట ఫుడ్ నమలడాన్ని మ్యాస్టికేషన్ అనే టామ్తో యూజ్ చేస్తాం మ్యాస్టికేషన్ మ్యాస్టికేషన్ మీన్స్ మ్యాస్టికేషన్ అంటే ఓరల్ క్యావిటీలో ఓరల్ క్యావిటీలో జరిగేటటువంటి బ్రేక్ డౌన్ ఓరల్ క్యావిటీలో జరిగేటటువంటి ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ ని మ్యాస్టికేషన్ అంటాము ఇది మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంటే మన ప్రమేయము చేత జరుగుతున్నటువంటి పనిని మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంటాం బరి బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటే మన ప్రమేయము లేకుండా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ని బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటాము ఇందులో కెమికల్స్తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి కెమికల్ ప్రాసెస్ అంటున్నాము ఎందువల్ల కెమికల్స్ అంటున్నామంటే స్టమక్లో స్టమక్లో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ అనేటివి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ అనేటివి ఉంటున్నాయి ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ మెజారిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ ఫామ్ మెజారిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ ఫామ్ సో కెమికల్గా 
ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటాం మన ప్రమేయము లేకుండా ఇక్కడ డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్లో మన ప్రమేయము చేత సగం డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది మిగిలిన సగం డైజెషన్ మన ప్రమేయము లేకుండా జరుగుతుంది మన ప్రమేయము ఉండి జరిగేటటువంటి ఆ డైజెషన్ని మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంటాము మన ప్రమేయము లేకుండా జరిగేటటువంటి ఆ పని ప్రాసెస్ని బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటాము తరువాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే సీ దిస్ పిక్చర్ ఈ పిక్చర్ను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అయితే ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టము యాంటీరియర్గా యాంటీరియర్లీ ఓపెన్స్ త్రూ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ యాంటీరియర్లీ ఓపెన్స్ త్రూ మౌత్ మౌత్ ద్వారా ఓపెన్ అయ్యి అండ్ పోస్టీరియర్లీ ఎండ్స్ విత్ పోస్టీరియర్లీ ఎండ్స్ విత్ యానస్ పోస్టీరియర్లీ ఎండ్స్ విత్ యానస్ మౌత్తో ఓపెన్ అయ్యి యానస్తో ఎండ్ అవుతుంది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఈ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అనేది డైజెస్టివ్ కెనాల్ అనేది మౌత్తో ఓపెన్ అయ్యి యానస్తో ఎండ్ అవుతుంది అయితే ఈ మౌత్నే ఓరల్ క్యావిటీ అంటాం ద మౌత్ ఆ ఓరల్ క్యావిటీ ఈ ఓరల్ క్యావిటీనే బకల్ క్యావిటీ అంటాం బకల్ క్యావిటీ ఓరల్ క్యావిటీ ఆర్ బకల్ క్యావిటీ ఓరల్ క్యావిటీ ఆర్ బకల్ క్యావిటీ ఈ బకల్ క్యావిటీలో ఈ బకల్ క్యావిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ తీత్ నెంబర్ ఆఫ్ తీత్ తర్వాత మస్కులర్ టంగ్ నెంబర్ ఆఫ్ తీత్ అండ్ మస్కులర్ టంగ్ అనేది ఉంటున్నాయి ఈ రెండు పార్ట్స్లో ఓకే మనము ఎలిమెంటరీ కెనాల్ తీసుకున్నట్లయితే యాంటీరియర్లీ ఓపెన్స్ త్రూ మౌత్ యాంటీరియర్లీ ఓపెన్స్ త్రూ మౌత్ కమ పోస్టీరియర్లీ ఎండ్స్ విత్ పోస్టీరియర్లీ ఎండ్స్ విత్ యానస్ అయితే ఈ మౌత్లో రెండు రకాలైనటువంటి ఇవి ఉన్నాయి అవి ఏమేమిటి అంటే ఎ నెంబర్ ఆఫ్ తీత్ నెంబర్ ఆఫ్ తీత్ అండ్ మస్కల్ ఆర్ టంగ్
muscular tongue. Aite, it teeth and it be it teeth and it be. Teeth are embedded in a socket of jawbone. Teeth are embedded. Embedded in a socket of Socket of jawbone. I think embedded in a socket of jawbone. Ane the ala gun tundi ante. This is called socket of jawbone. The socket of jawbone lo teeth and it will low palaki imidi untai. Low palaki imidi untai. Low palaki imidi. Untai. So, this type of attachment, this type of attachment or this type of dentition is known as Tcodent dentition. Tcodent Tcodent dentition. What is meant by dentition? Asala dentition ante in the Anna Vishyam Chusko Natla The arrangement of The arrangement of teeth Is known as Dentition. Is known as dentition. The arrangement of teeth is known as dentition. So, the teeth are embedded in a socket of jawbone. The type of dentition is known as T-codent dentition. After that, Parvata, it teeth and it be main humans low in their lifespan. Tanayaka jivita kalam low, rendu rakala in at twenty palani, manishiane, vadu, darisunad. Rendu rakala in at twenty palu anaga, wakatochi, palapalu, rendo dochi, adult teeth and ante, wakatochi milk teeth, milk teeth and palapalu. Chinna Pelalaki, undated twenty teeth, milk teeth and tongue. Milk teeth are, it is also known as deciduous teeth. Milk teeth, are known as deciduous teeth. Milk teeth are deciduous teeth. Kra. Milk teeth, deciduous teeth, remaining teeth, ochi, adult teeth. E milk teeth, rali po in a tarwata. E milk teeth, and it be, wood po in a tarwata. 
అడల్ట్ తీత్ అనేటివి వస్తూ ఉన్నాయి ఈ అడల్ట్ తీత్ని పర్మినెంట్ తీత్ అంటాము ఈ అడల్ట్ తీత్ని పర్మినెంట్ తీత్ అంటాము ఈ మిల్క్ తీత్ అండ్ డెసిడియస్ తీత్ టూ టైప్ ఆఫ్ తీత్ని ఇన్ దర్ లైఫ్ స్పాన్ హ్యూమన్స్ క్యాన్ బి ఫార్మింగ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ తీత్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ తీత్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ తీత్ ఇన్ దర్ లైఫ్ స్పాన్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ తీత్ ఇన్ దర్ లైఫ్ స్పాన్ ఈ రెండు రకాలైనటువంటి సెట్స్ ఆఫ్ తీత్ని తన యొక్క జీవిత కాలంలో తీసుకు అంటే రెండు రకాలైనటువంటి తీత్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ డెంటిషన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ డెంటిషన్ని ఏమంటాము అంటే డైఫోడన్ డెంటిషన్ అంటాము డైఫోడన్ డెంటిషన్ డైఫోడన్ డెంటిషన్ అంటే డై మీన్స్ రెండు రెండు డంట్ డైఫోడంట్ అంటే రెండు రకాలైనటువంటి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెంటిషన్ మీన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ తీత్ రెండు రకాలైనటువంటి తీత్ని ఫామ్ చేయడాన్ని డైఫోడెంట్ డెంటిషన్ అంటాము అయితే మనము ఎన్ని పొల్లు ఉన్నాయి మనకు అంటే హ్యూమన్స్కి దేర్ లైఫ్ స్పాన్లో మిల్క్ తీత్కి ఎన్ని తీత్ ఉంటాయి అండ్ అడల్ట్ తీత్లో ఎన్ని తీత్ ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని చూసుకున్నట్లయితే జనరల్గా హ్యూమన్స్కి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ తీత్ అనేటివి ఉన్నాయి ఆ రె నాలుగు రకాలైనటువంటి తీత్ ఏంది ఏంటంటే ఇన్సిజర్స్ ఇన్సిజర్స్ అండ్ కెనైన్స్ ఇన్సిజర్స్ కెనైన్స్ ప్రీమోలార్స్ ప్రీ మోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ ఇన్సిజర్స్ కెనైన్స్ ప్రీ మోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి తీత్ని మనిషి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ తీత్ అనేటివి ఉంటాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ డెంటిషన్ని ఏమంటాము అంటే హెటిరోడాన్ డెంటిషన్ అంటాము హెటిరోడాన్ డెంటిషన్ అంటాము హెటిరోడాన్ డెంటేషన్ అంటాము బికాస్ హెట్ మీన్స్ ఫోర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ తీత్ అరేంజ్మెంట్ డెంటేషన్ మీన్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ తీత్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హెటిరోడాన్ డెంటేషన్ బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫార్మ్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ తీత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ తీత్ so permanent teeth vishayani kochinatlaite permanent teeth vishayani kochinatlaite permanent teeth vishayani kochinatlaite థర్టీ టూ తీత్ అనేటివి ఉన్నాయి థర్టీ టూ తీత్ అనేటివి 
పర్మనెంట్ తీతిలో ఉన్నాయి అయితే దీని యొక్క ఈ తీతి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి డినోటెడ్ ఇన్ డెంటల్ ఫార్ములా ఒక డెంటల్ ఫార్ములాలో ఆ తీతి యొక్క అరేంజ్మెంట్ని డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డెంటల్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తాము అంటే పైన హాఫ్లో హాఫ్ మరియు కింద ఉండేటటువంటి పళ్ళ వరుసలో కింద హాఫ్లో ఉండేటటువంటి పళ్ళ వరుసలో హాఫ్ అంటే ఫోర్ హాఫ్స్లో టూ హాఫ్స్ అనమాట పైన ఒక హాఫ్ పైన హాఫ్లో హాఫ్ కింద హాఫ్లో హాఫ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఆ డెంటల్ ఫార్ములా పర్మనెంట్ తీతి యొక్క డెంటల్ ఫార్ములా ఏ విధంగా ఉంది అంటే టూ వన్ త్రీ టూ బై టూ వన్ త్రీ టూ పర్మనెంట్ తీతి యొక్క డెంటల్ ఫార్ములా టూ వన్ త్రీ టూ బై టూ వన్ త్రీ టూగా ఉంది ఇక్కడ టూ వన్ త్రీ టూలో ఏది ఇన్సిజర్ ఏది కెనైన్ ఏది ప్రీమోలార్స్ ఏది మోలార్స్ అన్న విషయం మనం చూసుకున్నట్లయితే సి ఈ టూ అన్నది ఇన్సిజర్ అండ్ ఈ వన్ అనేది కెనైన్ అండ్ ఈ త్రీ అనేది ప్రీ మోలార్స్ అండ్ ఈ టూ అనేది మోలార్ టూ అనేది మోలార్ అయితే టూ వన్ టూ త్రీ బై టూ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ టూ అనేది ఇన్సిజర్ వన్ అనేది కెనైన్ టూ అనేది ప్రీమోలార్ అండ్ త్రీ అనేది మోలార్ అన్న విషయం మనకు తెలుసు అయితే ఇక్కడ థర్టీ టూ తీత్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ తీత్ పర్మనెంట్ తీత్ కి డెంటల్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం అయితే ఇక్కడ థర్టీ టూ తీత్ ఎలా వస్తాయంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను మనం ఈ డెంటల్ ఫార్ములా అనేది ఎలా రాస్తాము అంటే పైన హాఫ్లో హాఫ్ కింద హాఫ్లో హాఫ్ అని చెప్పి చెప్పా అంటే టూ వన్ టూ త్రీ బై టూ వన్ టూ త్రీ టూ వన్ టూ త్రీ ప్లస్ టూ వన్ టూ త్రీ బై టూ వన్ టూ త్రీ ప్లస్ టూ వన్ టూ త్రీ ఇది అంటే ఈ టోటల్ వచ్చి ఎయిట్ ఈ టోటల్ వచ్చి ఎయిట్ ఈ టోటల్ వచ్చి ఎయిట్ ఈ టోటల్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత థర్టీ టూ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఉందని చెప్పేసి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ కొట్టేయకూడదు ఎందుకంటే అది డెంటల్ యొక్క ఫార్ములా అంటే అక్కడ పైన సిక్స్టీన్ తీతున్నాయి కింద సిక్స్టీన్ తీతున్నాయి అని అర్థం కాబట్టి పైన సిక్స్టీన్ తీత్ని మరియు సిక్స్ కింద ఉండేటటువంటి సిక్స్టీన్ తీత్ని కలిపితే థర్టీ టూ తీత్ అనేటివి వస్తాయి సో పర్మనెంట్ తీత్ ఆర్ థర్టీ టూ తీత్ అదే చిల్డ్రన్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే చిన్న పిల్లల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ద డెంటల్ ఫార్ములా విల్ బీ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ టూ వన్ జీరో టూ బై టూ వన్ జీరో టూ చిన్న పిల్లలకి డెంటల్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి టూ వన్ జీరో టూ బై టూ వన్ 